മാത്സ് ട്യൂബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്യാം പ്രസാദ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓഡേഡ് പെയർ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് കോമ ഓഡേഡ് പെയർ ടു കോമ മൈനസ് ത്രീ ആർ ദ എൻസ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങ് ഡയഗ്രാം ആക്കി മാറ്റാം ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു സർക്കിളിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് അതിലെ ഒരു പോയിന്റ് എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റ് ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് മൈനസ് ഫോർ കോമ ഫൈവ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എ ബി എന്നുള്ള ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ എന്താ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല മീൻ ഓ ദാറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഈസ് എന്താണ് നമുക്കിവിടെ എ ബി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് x2 ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ എ ബി എന്നുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എന്ത് എഴുതാം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ ഗിവൺ സർക്കിൾ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു എ ബി അതാണ് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താ വരിക ഇവിടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നാണ് പിന്നെ എക്സ് വൺ എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ വീണ്ടും മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ അതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെ എന്താണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ വൈ ടു എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർമുലയിലുള്ള മൈനസ് വൺ ഇവിടെ കൊടുത്തത് വൈ വൺ എന്താണ് ഫൈവ് അത് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു പ്ലസ് ഫോർ നൈൻ മാറും മൈനസ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ആയി സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയി അതിന്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുക കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് കാരണം അത് സെന്റിമീറ്റർ ആണോ മീറ്റർ ആണോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് എടുക്കും ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇതെന്താ കിട്ടിയത് ഡയമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയത് നമ്മളോട് എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞത് റേഡിയസ് ആണ് therefore radius radius of the circle of the circle equal to diameter divided by 2 that's equal to 10 divided by 2 that's equal to 5 units 5 units so namada thannirikkunna question il radius aanu kaanan parnu radius nu vanna kenjal diameter inde pagudhiyaanu അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവിംഗ് വെർട്ടീസസ് ടു കോമ സിക്സ് ഫോർ കോമ സീറോ എയ്റ്റ് കോമ ടു അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് കൊടുക്കുന്നു എ ബി സി എ എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു മിഡ് പോയിന്റ് ആവണമെന്നില്ല ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാം ബി എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ നിന്ന് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു സി എന്നുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത വശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ അത് നമ്മൾ ഓ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വെർട്ടക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു കോമ സിക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോമ സിക്സ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കോമ സീറോ ഫോർ കോമ സീറോ സി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് കോമ ടു നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സിനൊക്കെ പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിനെയാണ് ഡി ഇ എഫ് അങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ സെൻട്രോയിഡ് ഈ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് വാല്യൂ വൈ വാല്യൂ വരിക ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഗിവൺ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൺ കോമ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ടു കോമ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു കോമ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഫോർ കോമ സീറോ അതുപോലെ എക്സ് ത്രീ കോമ വൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നത് എയ്റ്റ് കോമ ടു അപ്പൊ എന്താണ് സെൻട്രോയിഡ് നമുക്ക് ആ ഫോർമുല അറിയണം സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്മള് ബ്രാക്കറ്റ് ലോഡേഡ് പെയർ ആയിട്ടാണ് എഴുതുക എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ കൊമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് സെൻട്രോയിഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എന്താണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇപ്പൊ ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ കൊമ വൈ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൈ ടു സീറോ പ്ലസ് ടു ബൈ വൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ കോമ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് വാലിയൊക്കെ എഴുതൊന്നും വേണ്ട അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ സെഗ്മെന്റ് ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ് ടു കോമ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ കോമ മൈനസ് ടു ഇന്റേണലി ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു വേർഡ് ആണ് ഇതിൽ ഇന്റേണലി എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എക്സ്റ്റേണലി എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ട് ആദ്യത്തത് നമുക്ക് ടു കോമ ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫോർ കോമ മൈനസ് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെഗ്മെന്റ് കിട്ടുന്നു ഇതിനെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള കോർഡിനേറ്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകും വൈക്ക് ഒരു വാല്യൂ
section formula and then we will give the given x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, x18, x19, x20, x21, x22, x23, x24, x25, x26, x27, x28, x29, x30, x31, x32, x33, x34, x35, x36, x37, x38, x39, x40, x41, x42, x43, x44, x45, x46, x47, x48, x49, x50, x51, x52, x53, x54, x55, x56, x57, x58, x59, x60, x70, x80, x81, x82, x83, x84, x85, x86, x87, x88, x89, x90, x91, x92, x93, x94, x95, x96, x97, x98, x99, x100, x101, x102, x103, x104, x105, x106, x107, x108, x109, x110, x111, x112, x113, x114, x115, x116, x117, x118, x119, x120, x121, x122, x123, x124, x125, x126, x127, x128, x129, x130, x131, x132, x133, x134, x135, x136, x137, x138, x139, x140, x151, x152, x153, x154, x155, x156, x157, x158, x159, x160, x170, 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 x170,
ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുല നാല് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ മെത്തേഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ വിച്ച് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് കട്ടിംഗ് ദ വൈ ആക്സിസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സീറോ കോമ മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മള് എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുന്നു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത് എക്സ് ആക്സിസിനെ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് തന്നത് അപ്പം അത് കടന്നു പോകുന്ന പോയിന്റില് ഒരു പോയിന്റ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് സീറോ മൈനസ് ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ താഴോട്ടാണ് വൈ വാല്യൂ മൈനസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ടു സീറോ മൈനസ് ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൂടെ പോകുന്നത് വൈ ആക്സിന്റെ മുകളില് എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എക്സ് ആക്സിസും ആയിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റ് ആണ് സീറോ മൈനസ് ടു എന്ന് തന്നത് അത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണോ വൈ ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ പോയിന്റ് നിന്ന് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒറിജിൻ എന്ന സീറോ സീറോ ആണ് ഒറിജിൻ അവിടെ നിന്ന് ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് അതായത് വൈ ആക്സിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ എത്രയാ മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈനസ് ടു ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് കിട്ടി ചില പ്രോബ്ലത്തില് ഡയറക്റ്റ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇത്രയാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ തീറ്റായിക്കൾ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ സി എന്നാണ് നമ്മള് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റിനെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ സി അതായത് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആംഗിൾ തന്ന സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ലോപ്പിന് നമ്മള് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയും ഗ്രേഡിയന്റ് അപ്പൊ ഫൈൻ ദ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്നൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടാൻ തീറ്റ അപ്പൊ എം ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ആണ് ടാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം റിഡക്ഷൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് ടാൻ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി നൽകാം കാരണം ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്നാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി എന്ന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഈക്വൽ ടു അതായത് സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ടാൻ ഇവിടെ തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് തേർട്ടി തേർട്ടി നിർത്തും ഇനി ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നയൻറ്റി ആണ് ഒരു നയൻറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തി രണ്ടാമത്തെ നയൻറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തി മൈനസ് തേർട്ടി പറഞ്ഞാല് അതേ കോണ്ടറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കോണ്ടറിലാണ് ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് കോണ്ടറിൽ ടാൻ എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് കോണ്ടറിൽ ടാൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടാൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ടേബിൾ വാല്യൂ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ മാത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയും സ്ലോപ്പിന് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാണണം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മള് സ്ലോപ്പും കിട്ടി ഇന്റർസെപ്റ്റും കിട്ടി അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫോർ ദ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുല ദ സ്ലോപ
y plus 2 नहीं मारो, minus 2, एड़ा दोशन देखो अन्न अपा, plus 2, equal to minus 1 by root 3, x, that implies, that implies नहीं नहीं, next step लेए हुआ नहीं, इनी ये root 3 नहीं मारो, cross multiply नहीं, अपा root 3, इंडो, बड़ा रंडे टाइम नहीं इंडिया ना, तो ना ब्रैकेट ले उड़गा ना, y plus two equal to minus one इंडो x, अपन बड़ा minus one नो x मात्रे remaining उन्नदो। ओके, अपन next step ले, root three इधर उड़ेले को multiply नो, पर root three y plus two इंडो root three अना two root three equal to minus one इंडो x ना ना minus x ू मनसमुला क्वेश्चन अब नया पता ना तो पॉइंट एलेन ने कर जो ही कम करीने प्रॉब्लम था अदले एक्स का वैल्यू सीरो आय रहनु अदो एक पॉइंट एलेन ना पॉइंट अमर लिखूँ मैं तम्मा का वड़े वाई इंटरसेप्टन दान ने लिखूँ बक्शे वड़े एक्स एक्सिस ने मॉडल वाई एक्सिस ने मॉडल लोन नहीं ला द एक पॉइंट करकट नमके आप ओके अब हम लोग x y प्लेन वाले चुन जाएगा x y प्लेन वाले तो ये वैल्यूस अगर हम लोग तो मार के अब बड़ा सोचो रण डाउ बड़ा ये वन नन बड़े ये टू बड़े ये थ्री इन्हीं बड़े के y वैल्यू हम बा माइनस वन बड़े के अंदर माइनस टू बड़े ये माइनस थ्री दार्ट मार के तो बाय ले माइनस फोर में तो माइनस फोर रह जो वो बड़े अन्य हमारा पॉइंट एक दशम है फिर है बड़ी स्ट्रेट लाइन ये पॉइंट ही गुड़ है ये पॉइंट आने में कितना है ना दे थ्री कॉमा माइनस फोर ना दे आधे एक्स एक्सिस ने नंदु बोल ना डाउ अब आ वाली पॉइंट ही गुड़ है कारण ने बोल ना नंदु हमारा स्ट्रेट लाइन गुड़ा आधे � तम, ओके, अब आगे ने आना एंगल, आ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन इंदर अंदर लाना अंदर कंडोडी के अंदर, अब आना हमारे बड़े थीटा इक्वल टू 35 डिग्री डिग्री तो, एक्स वन वाई वन नल्ला दे थ्री कॉमा माइनस फोर नल्ला दे, अब हमारे एक पॉइंट दो नल्ला दे, एंगल अंदर ने हमको स्लोप कंडोडी किया फोर्टी फाइव उठता फोर्टी फाइव उन लोगों का वो फोर्टी फाइव वर्ष वो टू ना मैं जाने ये वाला ना वो टाइम ने ना बिटू तीसरा ना सांस दे फोर्टी फाइव आने इन्हीं दे ये तो कॉन्ट्रोल नहीं लगेगा टू इनटू नाइन जाना सेकंड कॉन्ट्रोल नहीं लगेगा माइनस ए डाल सेकंड कॉन्ट्रोल नहीं लगेगा सेकंड कॉन्ट्रोल 
where m equal to minus tan 45 नमना एड़ प्रिया 1 नान अपना मुग स्लोप स्लोप एंद गिट्टी minus 1 नान नान गिट्टी अपना स्लोप हूं गिट्टी उर पॉइंट नान 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 अपना 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 स्लोप पॉइंट फॉर्मुला therefore the slope point formula is in the area y minus y1 equal to m into x minus x1 then formula very important and it's like okay y minus y1 equal to m into x minus x1 but the value is y minus y1 नमने दाड़ वैल्यू minus 4 आण वो वेंडो 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 equal to m नमने minus 1 नमने इंटी इंटी इंटो x minus x1 x1 नमने ले 3 आण वो y minus minus नमने लेंदा है वारू y plus 4 नाई मारी equal to minus 1 नमने लेगे multiply नमने लेगे minus x नमने इंटी minus minus आणमा plus i मारी 1 नमने लेगे 3 नम अब हम लोग पॉजिटिव आई डेट है ना दैट इंप्लाइज अब हम पॉजिटिव आकर इधर ऐड दोष देखो ना दोस्तों वैक्स मोड़ बंद है ना अब पॉजिटिव आई मारी वो आई ऑलरेडी पॉजिटिव बन रहा है अब प्लस आई प्लस फोर इन्हीं वाले अरे प्लस थ्री इंड अरे हम नम्बर ऐड दोष देखो ना दोस्तों अब हम दे मरूं माइनस Required straight line that equation is the required required equation required equation required equation ना हमारा कंट्रीब्यूट किया ना straight line इन्दर equation ना okay फिर तो हमारे हमारा slope point formula apply जी इन्दर problem नमना ही मंसूल आगे बढ़ गया okay अल्ल next हम लोग चीज़ बोलना दे टू पॉइंट फॉर्मुला उपयोग जो अंडे इंगेने आने स्ट्रेट लाइन डेक्वेशन का डिब्बी क्या नल्ला अरे क्वेश्चन आने पर दे डायरेक्ट जंड पॉइंट तो अंडे टू टू पॉइंट फॉर्मुला अप्लाई जिया नल्ला नम्बर कर्चे आलोचित जी अंडे के प्रॉब्लम आने पर डायरेक्ट जब पर जंड पॉइंट तो अंडे टू पॉइंट फॉ अब अब बड़ा नम्बर लगे चेंज डर दे इन तक क्या आना पार्मेंट डर लगा दे नॉन नॉन मंसिल आता है बाद में वन डे इधर इन दा पार्मेंट इफ ए वन कॉमा माइनस वन बी माइनस टू वन एंड सी थ्री कॉमा फाइव आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल और एक ट्रायंगल वाले किन्हों वर्टेक्स में बना है ना ये मून गायरिंग � 1, minus 1, minus 2, 1, and 3, 5. Find the equation of the median through B. If we go to B, the median equation is the median. The median is the median. If we go to B, the median is the median. The median is the median. The correct word is the correct word. The correct word is the correct word. The center line is the correct word. यहाँ बारिक चले चल पक चलिए इतिहास में डाउ पंगलो बारिक की में ग्रुप्टियाँ आई टू बारिक की आड़ते हैं लाइन डे सेंटर लाइक है मिड पॉइंट एरियल अब ये पॉइंट आने ना हमारे बड़ा डी ने बेर उठता है वो तो हमारे कंडे बड़ी क्या मना फाइंड डे इक्वेशन ऑफ डे मीडियन थ्रू बी वो मीडियन थ्रू बुढ़ने में मोटान वाले किन्हें मीडियम थ्रू सी ना आने के लिए बुढ़ने में मोटान वाले किन्हें तो बस हमारे बी डी ने लाल लाइन इन द इक्वेशन आने का नंदुड़ी किन्हें तो बस बी डी ने लाल लाइन इन द इक्वेशन नंदुड़ी किन्हें के लिए आधे डी ने लाल पॉइंट इतने आने का हमारे नंदुड़ी किन्हा� D ni lah point ana. Abah D ni lah point ni kandu buat kaya mandi itu. D ni tu barang na point everyday ano beri nanti. Adin dia rende end points beri nanti. Nampol ek unna x one y one akit kaya unna x two y two akit kaya. Okay. Bawa kita nanti kawan nanti given x one y one equal to nampol e point itu. Unna one koma minus one. 
എക്സ് ടു വൈ ടു അത് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു ത്രീ കോമ ഫൈവ് ത്രീ കോമ ഫൈവ് അത് എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതിന്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ മീഡിയം ത്രൂ എ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരിക അപ്പൊ ഇതും ഇതും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങള് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അത് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മള് ഡി എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി എന്നുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പോയിന്റ് ഡി യൂസിങ് യൂസിങ് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല എന്താ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല ഇപ്പൊ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്തെങ്കിലും വരിക എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു അതാണ് എക്സ് വാല്യൂ വരിക വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു അതാണ് എന്ത് വരിക വൈ വാല്യൂ വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഈക്വൽ ടു അതായത് ഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു വൈ വൺ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് y2 2 5 by 2 by from that's equal to d nu anna endey ki veriya idu rendu add eda 4 by 2 4 by 2 anna 2 nundu ini minus 1 num 5 um kudi add cheyandi appo rendu vyathasta chinnangal aambo velidunnu cherudu korachu velidinte chinna kodukunu appo 5 nu onnu korachu 4 4 4 ayirikum adinte pagudi eduthu kenya 2 nundu appo d nalla point endu kitti 2,2 2,2 2, okay അപ്പൊ നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബി ഡി എന്നുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബി ഡി ബി ഡി എന്നുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണട്ടെ അപ്പൊ ബി ഡി എന്നുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ് അതിലെ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ അടുത്ത പോയിന്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഏതാണോ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണോ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹിയർ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വൺ അതുപോലെ എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു കോമ ടു അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാത്രം നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടിയത് ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടേ രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടു പോയിന്റ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഫോർമുല എന്താന്ന് എഴുതുന്നു ഫോർ the two point formula is in the way of y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 okay but our previous equation i had to compare in one you would have എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരുന്നു എം എന്ന് എഴുതി എഴുതിയത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു എം ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ വരിക ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈനസ് ടു അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടോ മൈനസ് ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയും ടു പ്ലസ് ടു അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് വന്നിട്ട് സ്ലോപ്പ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്ലോപ്പ്
എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടു പോയിന്റ് ഫോർമുല ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ റിക്വയർഡ് റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ അപ്പൊ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ എന്താ അവിടെ വൺ അപ്പൊ വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്ലോപ്പാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന അവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ടു വീണ്ടും ഒരു മൈനസ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാണ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ട് ടേം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ വൈ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇവിടെ വൺ ആണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക വൺ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നാ മൈനസ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഫോർ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഫോർ വൈ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്നാല് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഏത് നമ്പർ ചെയ്താലും അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അവിടെ എന്താ കിട്ടുക എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ അപ്പൊ ഈ ഇടതുവശത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ വലതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ആദ്യം എക്സ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ഫോർ വൈ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആയി ഈ മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ള അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആയി പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ബി ഡി എന്നുള്ള ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷമാണ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് എല്ലാവരും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാ നോക്കാം നമ്മള് അവസാനത്തെ മെത്തേഡാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്നാണ് ഈ മെത്തേഡിന്റെ പേര് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും തരാം ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും തരാം അത് കുറച്ചൊന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ാണ് <laughs> y ഇന്റർസെപ്റ്റിനെ c എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ y ഇന്റർസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ പറയുമ്പോൾ b എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക b ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് y ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ y ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് മൈനസ് ടു എന്ന് തന്നത് പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എക്സ് കൊമ വൈ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എടുക്കരുത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തരാത്ത ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ടു കോമ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എന്തൊക്കെയാന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുല എന്താ അറിയണം ഫോർ ദ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുല ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുല ഈസ് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് y by b equal to 1. ഇതാണ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത
y intercept maathram x intercept a etrayana namukku thannittilla en nu parnale x intercept aanu adu namukku thannittilla adu namukku kandupidikkanam appo aadhi namukku cheyan povunnathu thanna values okka ivade substitute cheyya appo thanna value nu parna ivade x um y um thannunda straight line pass cheythu povunna point aanu x um y um nu parayunnathu appo adu adil koduthu kenjal x inde value aanu 2 nu parayya 2 by वाल That implies the next step will be done. We two ne amalor right hand side le gundo nu. But two by a equal to one. Bada already one and this motto ekmo minus two nae maro. That implies two by a equal to minus one nu. Vele thina chedu to orchite vele thina ne chinnu gudo. O minus one. Ada yada the cross multiply yada the step le. But two equal to minus one into a nu to that implies. 2 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് a ന്നു അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് i നെ ഇവിടേക്ക് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇന്റർസെപ്റ്റിൽ മൈനസ് ഇല്ല ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് -2 ഈ മൈനസ് വേറെ അടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയത് അത് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ -2 a അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി x ഇന്റർസെപ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ -2 ആണ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട x ഇന്റർസെപ്റ്റ് -2 എന്ന് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഈ വാല്യൂ ഓക്കേ ഇനി ഈ കിട്ടിയ x ഇന്റർസെപ്റ്റും നമുക്ക് തന്ന y ഇന്റർസെപ്റ്റും ഈ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കുക എക്സിനും വൈ കഴിഞ്ഞ് വാല്യൂ കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദോർ ദ റിക്വയർഡ് റിക്വയർഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് എന്താ വരിക എക്സ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി y by b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഇപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി മാറ്റി മൈനസ് ടു അപ്പൊ മുകളിലുള്ളത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു നൈ മാറി അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എങ്ങനെ എഴുതണം ആദ്യം എക്സ് വാല്യൂ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വൈ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വൈ ഇനി അടുത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മളെ ഇടത് വശത്തെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു നൈ മാറി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൽ അധികം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഇന്റർസെപ്റ്റും ഡയറക്റ്റ് തരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല എഴുതുക എ ക്യു വാല്യൂ കൊടുക്കുക ബി ക്യു വാല്യൂ കൊടുക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അധികം ചോദിക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും എ തന്നെ തരാണ്ടിരിക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പം ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് മൈനസ് ടു എന്നോ മൈനസ് ത്രീ എന്നോ എന്തെങ്കിലും തരും വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇതേ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഏതാ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഫൈൻഡ് ദ സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമ്മളോട് സ്ലോപ്പും ഇന്റർസെപ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനാ പറഞ്ഞത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക നമുക്ക് എന്താ തന്നത് ഗിവൺ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് തന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫോർമുല അറിയണം എന്തായിരുന്നു സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുല എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം 
എന്താ സ്ലോപ്പിന്റെ സെപ്റ്റ് ഫോമുല പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ഇ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം വൈ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൈനസ് ത്രീ വൈ എന്നുള്ള ഇവിടെ വെക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ടൈമിനും നമ്മൾ വലതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു എക്സിന് ആദ്യം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ മൈനസ് ടു എക്സ് നോ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അത് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആയി അതായത് ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ആയി മാറി ഇനി ഇവിടെ വൈ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ വൈ ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇൻഡു ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നോ അപ്പൊ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ ഇതിന് രണ്ടിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ അതെന്താവും ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ ഈ നമ്പറിനെ ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി പ്ലസ് ഇതിന്റെ നടുക്കിൽ പ്ലസ് ആണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് കൊടുത്തത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൈ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലായി മാറി അപ്പൊ എം എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹിയർ സ്ലോപ്പ് എം ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ അതായത് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കിട്ടി ഇനി ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇന്റർസെപ്റ്റ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എഴുതി ഒക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണണം വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പറയും ഫൈൻഡ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇത് ശരിക്കും വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണണം വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ തന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനുള്ളത് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ എക്സും വൈയും വരുന്നത് ഇടതുവശത്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വരുന്നത് വലതുവശത്താണ് അപ്പൊ എക്സും വൈ ഉള്ള ടൈം കൂടെ വെക്കുക ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി ഇതിന്റെ വലതുവശത്ത് വൺ ആണ് വരുന്നത് വൺ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണോ നമ്പർ ഉള്ളത് ആ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മള് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് കാരണം ഇവിടെ എന്താണോ നമ്പർ ഉള്ളത് അത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടതുവശത്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കും കാരണം ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് കൊടുത്തത് ഇനി അടുത്ത എന്താ മൈനസ് ത്രീ എന്നുണ്ട് ആ മൈനസ് എടുത്ത് എഴുതണം മൈനസ് ത്രീ ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഒരു നമ്പറിന് അതേ നമ്പർ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത വൺ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ഉടനെ ചാടിക്കേറിയിട്ട് ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എടുത്ത് എഴുതരുത് നമ്മളെ ഫോർമുലയിൽ എക്സ് ബൈ എ എന്നാണ് താഴെയാണ് വരുന്നത്
എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ എക്സ് ബൈ എ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല എക്സ് ബൈ എ എയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വന്നത് എടുത്തേ അതേമാതിരി ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ രണ്ട് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതും ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എല്ലാവരും നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് പകർന്നു നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്ത പാർട്ടുമായി ഉടനെ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് ശ്യാം പ്രസാദ്